ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ನಮ್ಮಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಾಯಕರ ನೇರ ಉತ್ತರ ಇದೇ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಿವೃತ್ತ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಈಗ ಬಹಳ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಿವರಾಮ್ ಅವರು ಶಿವರಾಮ್ ಅವರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಿವರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ದಲಿತ ಸಿ ಎಂ ಸಂಗತಿ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಈಗ ಯಾಕೆ ಮೊದಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆಶೆ ಇತ್ತು ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ನಮಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗಿಂದ ನಾವು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ ಜನ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಅರವತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ಈ ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಏನು ಅಲ್ಲ ನೀವು ಸಿಎಂ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಆಗಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಹೊರಟಿಯರಿ ಈಗ ಹೌದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಹೊರಟಿಯರಿ ಈಗ ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ತಾವೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದ ಬಂದ ನಂತರ ನೀವು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿಕೆಟ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೀವೆಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಮೊದಲಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿ ಅವರು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಟೂ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಜಿಲ್ಲೆ ಟೂರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಗಳು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಂಘಟನೆಯವರ ಸಭೆ ಈ ಥರ ನಾಲ್ಕು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಹದಿನೈದು ಜಿಲ್ಲೆ ಸುತ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅದಾದ ನಂತರ ಈಗ ರಿಟೈರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಚಲವಾದಿ ಮಹಾಸಭ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತೇಳಿ ನಾನು ರಿಟೈರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಓದೋದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಲಿ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಿ ಈವನ್ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ ನೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇದಾದ ನಂತರ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಬಂತು ಉಪಚುನಾವಣೆ ಯಾವುದು ಪೆರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಒಂದು ವಾರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಬಹುಶಃ ನಾನೇನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಓಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೂ ಇದೇ ಇಶ್ಯೂ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಹಳ ತಡವಾಗಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ತಡವಾಗಿ ನೀವು ಈಗ ದಲಿತರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎತ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಲಿತ ಜೋರಾಗಿರೋದ ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದಲಿತ ಸಿ ಎಂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಆಸೆ ಪಡ್ತೀವಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಿ ಎಂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಆಸೆ ನಮಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕ
ನಮ್ಮ ಜನ ನಮ್ಮ ಜನನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಕ್ಕಂತೂ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಧಮಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿರೋಣ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಜನಾಂದೋಲನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ಓಟ್ ಹಾಕೋ ಬಂದಿದ್ದೀರಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕನಸು ಏನಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಜನ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯೋದು ಆಗಿತ್ತು ಆ ಕನಸು ನನ್ಸಾಗಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಯಾಕೆ ನನ್ಸಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೀವು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬಿಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಇಲ್ಲ ಅರವತ್ತೇಳು ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಯಾವ ಸಮಾಜ ನೀವು ಹೇಳಿ ಯಾವ ಸಮಾಜದವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ರೀತಿ ನಮ್ಮವರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಈ ಎರಡು ಸಮಾಜ ಕೆಲವು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು ಪ್ರತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದ್ ಸಾರಿ ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓಡಾಡಿ ನಾನು ಓಡಾಡಿದ್ದೀನಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಓಡಾಡಿನಿ ಖಂಡಿತ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಜೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಂದರು ಅವಾಗ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಜನ ನೀವು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂತಾಗ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನೋಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು ದೇವರಾಜ ಅರಸೋರ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೈ ಹಿಡಿಲೇಬೇಕು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೈ ಹಿಡಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ ಕೇಳಿ ಬಿ ಎಸ್ ಪಿನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸೋರ ನಂತರ ಬಂದಂತ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಅವ್ರ ಕೈ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ಶಿವರಾಮ್ ಅವರು ಈಗ ಅವ್ರ ಕೈ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಅವ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹೋಲಿ ಹೆಂಗಾರ ಯಾರು ದಲಿತಿರಿದಾರೆ ಮಹಾ ದಲಿತಿರಿದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಐದು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅದ್ಲಗೆ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಏನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಂತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೇನು ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫೈನ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪರ ಹೋಗ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಾವಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಈಗಲೂ ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿವರಾಮ್ ಅವ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸವರ್ತಾ ಇದೀರಿ ಸವರ್ತೀರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೀಂತೀರಿ ದಲಿತರು ಒಬ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ನಾನು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರ ಅರ್ಧ ಆಗ್ಲಿ ನಮಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತು ಮುಂದೆ ಗೆಲ್ಸಿ ಗೆಲ್ಸಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಸಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಕೊಡ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಪರ್ವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕಿಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು ದಲಿತರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ
ಅವರೊಬ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋರ್ ಯಾಕೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ನಾವೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಖರ್ಗೆ ಅಂತ ನಾಯಕರು ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕರಲ್ವ ಅವರು ಅವರು ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ ಇದೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ವಾ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬರೀ ನೀವು ಪರಮೇಶ್ವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀರಿ ನಾವು ಪರಮೇಶ್ವರ ಖರ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ನೀವು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ದಲಿತರೊಬ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಖರ್ಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಅವ್ರಿಗಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಕೆ ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪರ್ ಮಾಡಿ ಆಂಜನೇಯರ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಬೇಡ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇವರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಎಚ್ ಸಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪನವರು ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಮಾಡಲಿ ನಾವು ಇಂಥವ್ರು ಆಂಜನೇಯರ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಆಂಜನೇಯವ್ರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂತ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆಂಜನೇಯ ಅವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತು ಹಿಗ್ಗ ಮುಗ್ಗ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಬೈಯಲ್ಲ ಆಂಜನೇಯ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಅವರಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಂಜನೇಯ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧನೂ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಓಕೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ದಲಿತರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೊರಟಿರುವಂತ ಮಹಾನುಭಾವರು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದ ಇವತ್ತು ಇದ್ದಂತವ್ರು ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಅವರೊಬ್ರು ಶಂಕರಪ್ಪ ಒಬ್ರು ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಇನ್ನು ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು ಈಗ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರಣ್ಣ ಶಂಕರಣ್ಣ ಶಂಕರಪ್ಪ ಓಕೆ ಈಗ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರವರು ವಿ ಎಚ್ ಪಿ ನಲ್ಲೂ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ವಿ ಎಚ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಬಿಟ್ಟರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಡಭುಜ ಬಲಭುಜ ತರ ಶಿವರಾಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ದಲಿತ ನಾಯಕರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿರೋರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪರ್ ಪರ್ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಾಜದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ಆಗ್ಬೋದು ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆಗ್ಬೋದು ಶಂಕರಣ್ಣ ಮಾದಿಗ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪಾವಡ್ರ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಾರ್ತಾ ಇರೋ ಪಕ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಾವೇನಾರು ದಲಿತರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಮನೋಭಾವ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶಿವರಾಮ್ಜಿ ನಿಮ್ ಮಾತ್ರ ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತವರು ಈಗ ಇವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಜನಾಂಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ನಮ್ ಜನ ಈಗ ನಾವು ಜಮ್ ನಮ್ ಜನ ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಮ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಟಿಕೆಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ನಾನು ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀನಿ ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಬಡವರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದೀನಿ ನನಗೆ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಆಸೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನರು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಇದೆ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆ ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪನವ್ರು ಆಗ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವ್ರು ಆಂಜನೇಯರು ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವ್ರು ನಾವು ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ನೋಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಸಮುದಾಯದವರೆಗೂ ಕೆರೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಬೇಡ ಯಾವ ಕಾಲನೂ ಬೇಡ ಈಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ಅವರು ನಾನು ಒಂದ್ ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮಂತ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಡಲ್ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮಂತ ಹಲವಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನೀವು ಐ ಎ ಎಸ್ ಮಾಡಿದಂತವ್ರು ನೀವು ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂಥವ್ರು ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಬೇಸರ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಶಿವರಾಮ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವರಾಮ್ ಅವರಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಬಿಡಲೇಲ್ವಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಕುಪ್ಪೆಗಾಲ ಅಂತ ಒಂದು ಊರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮಾಡಿದಂಥ ಊಟನ ಬೇರೆಯವ್ರು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೇನಂತೀರಿ ಇದು ಜಾತೀಯತೆ ಅಂತೀರ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಅಂತೀರ ಏನಂತ ಕರೀತೀರಿ ಈಗಲೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ನಾ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದಾರು ಹಳ್ಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಮವ್ರನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗ ಒಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸ್ತೀರಿ ಶೇಕಡ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಭಾಗ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ತಾಂಡವ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ದಲಿತರು ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಲ್ಲ ಅದಿರೋದೇ ಅದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅಂತ ಲೀಡರ್ ಬೇಕಾ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಲೀಡರ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕರು ಅನುಭವ ಇದೆ ಸೀಸನ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ದಲಿತರು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಎಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು ಹೊಸ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ದಲಿತರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇರೋದೇ ಅದು ಈಗ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋ ಅನುಭವ ಯಾರಿಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆ ಈಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರೇನಾದ್ರು ಶೇಕಡ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದು ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವ್ರನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ನೀವ್ ಕೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಓದ್ ಸರಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸಂಗತಿ ದಲಿತರು ಅದರಲ್ಲೂ ಬಲಿತ ದಲಿತರು ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚೂರು ಕಡೆಗಣಿಸಲು ಪಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ದಲಿತರು ಅಂತ ಕಡೆಗಣಿಸಲು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳದಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನ್ಯಾಯನ ಇದು ಇದು ನ್ಯಾಯ ಇರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ರಂಗನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿರೋ ನೋವನ್ನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕು ಒಬ್ಬ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ
ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಸವಲತ್ತನ್ನೇ ತೆಗೆದಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಈಗ ಶಿವರಾಮ್ ಅಂತ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಡ್ ಜನ ಇದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಅದು ಜಾತಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾ ಏಟ್ರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಭರಿಸುವಂತವ್ರು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಯಾರು ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಅಂತ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿರು ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಇಂದ ಇವ್ರ ಹಣ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಆಗಿದೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನೀವೆಲ್ಲರ ಅಣತಿಯ ಮೇಲೆಗೆ ಜಾತಿ ಮತ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಣತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ನೀವು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀರಿ ನೂರು ನೂರರಷ್ಟು ನಾನು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಪತ್ರಿಕೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಅವರು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತನಾಡೇ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ನಾನು ಮಾತಾಡೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾವು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾಕೆ ಕುಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂತೇಳಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂತೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಸೇರಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಓಡಾಡಿದೀವಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಹಳ ನೇರವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿಯಾರೆ ಯಾರ್ರಿ ಶಿವರಾಮ್ ಅವರು ಇದೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿ ಬೇಕಿತ್ತ ನಿಮ್ಗದು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾರು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ಗೆ ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀರಾಮ್ಪುರ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಸಾವಿರ ಜನ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅಣ್ಣ ನೀನು ಬೇರೆಯವ್ರು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ ನಿನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಮುಂದೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಓಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಈ ಕೆಲವರು ತಿರುಚಿ ನನಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಸಿ ಬಿಳಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಏನು ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತೀವಿ ನೀವು ಬಸವಣ್ಣವರು ಅನುಯಾಯಿಗಳು ನಾವು ಒಂದೇ ಹೇಳೋದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾತು ಏನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಡೀತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನನ್ನ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನೀವು ಕಸ ಗುಡಿಸುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡಿಸ್ತೀನಿ ಈಗಲೂ ಅದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ 